Вы смотрите первое на юге реалити-шоу о парикмахерском искусстве. Без прикрас, без преувеличений рынок красоты. Техники, технологии, модные новшества – все это телевизионный проект «Академия стиля» с Ольгой Берберян. Мастер международного класса, чемпионка Европы и мира, сертифицированный судья России по парикмахерскому искусству, тренер «Спик» – научить непрофессиональных стилистов овладеть азами и всеми тонкостями профессии. Шоу продолжается! На прошлой неделе ученики Академии стиля выполнили укладку на брашинг на болванках. Не все справились с поставленной сутьями задачей. Тем не менее, наши ребята идут дальше. Сегодня новые испытания и новые мастер-классы. Кто дойдет до конца и станет гуру парикмахерского искусства, покажет время. А мы спешим на утреннюю планерку с Ольгой Берберян. Я вас приветствую сегодня на этом проекте вновь. Мне было очень приятно с вами поработать в прошлой программе. Я надеюсь, вы все себя видели, вам понравилось, да? К сожалению, у нас Гоша выбыл временно из проекта, потому что он поломал руку. Я надеюсь, он подлечит свою руку и выйдет опять в наши ряды. Но у нас появился новый молодой человек по имени Алексей. И... У нас теперь будет два мальчика принимать участие в этом проекте. Вы будете делать укладку на длинных волосах на моделях. Вы будете проходить колористику, вам будет очень интересно. Будете красить, работать и с акварелью, и с красками. И я бы вам хотела еще представить две наши бывшие ученицы нашей школы, которые сделают две работы вечерней прически. Вы заодно посмотрите эти работы. И хотелось бы, чтобы э, вы у них тоже получились мастерство, так как они у нас отучились и уже выступали в чемпионатах, занимали призовые места. Я вам скажу одно. Смотрите внимательно, думайте, что мы делаем. Смотрите на мои работы, на работу Ольги Борисовны, на работу Миранды. Вникайте в саму суть, то есть понимайте, что мы делаем. То есть следите, спрашивайте, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Это нужно вам, а не нам. Вы должны интересоваться, спрашивать, делать все на высшем уровне. Удачи вам! Итак, план работ во время следующей встречи со стилистами утвержден. Но не думайте, что между основными съемками участники реалити-шоу нежатся в лучах южного солнца и отдыхают возле бассейна. Работа в школе Ольги Берберян кипит круглосуточно. На прошлой неделе начинающим парикмахером-колористом провел мастер-класс Игит Гамбарян. Мастер международного класса, абсолютный чемпион России, абсолютный чемпион Европы, член сборной России, сертифицированный судья по парикмахерскому искусству. Дорогие друзья, я вас приветствую на своем мастер-классе. В данной работе я вам покажу, что сейчас актуально. В данный момент актуально плавные переходы с единой на них. То есть, если раньше было актуально четкие линии, резкие переходы, то в данной стрижке я покажу, как плавно перенести стрижку, плавные переходы сделать. Самое актуальное, что на данный момент. Смотрите внимательно, запоминайте. И главное запомните, перед каждой стрижкой вы должны визуально сделать диагноз клиента. То есть посмотреть на его форму головы, форму черепа и уже исходя из этого задать правильную форму, правильную стрижку. И нельзя делать одну и ту же стрижку всем подряд. С помощью расчетки для тушевки мы задаем правильный угол. У мужских стрижки больше преобладают квадратные формы. Если на женской стрижке вы задаете объем на макушке, более Закругленные линии, то мужской наоборот, преобладают больше квадратные формы. То есть это квадратная окомпостка, ярко выраженные виски, то есть косые прямые. Смотрите, колоду мы сделали, то есть простригли ему э, песочно-боковую зону, теперь мы будем стричь ему теменную и фронтальную теменную зону. Так как молочник у нас носит стрижку на бок, то есть, в принципе, будет актуально сделать ему пробор. То есть это и актуально сейчас, и модно, как вы заметили, в наше время можно ему сейчас сделать такой красивый узорчик.
тоже его делают не все. Вы должны узнать у человека, где он работает. То есть, если он работает где-то в серьезной фирме, какой, ему не подойдет эта стрижка. Это подойдет более молодому человеку. Или затем берем опасную лист бритву. Мы ее до этого обработали, протилизовали и задаем четкие контуры, чтобы у него этот пробор не зарос в течение недели, да, он продержался от двух до трех недель. Ошибка большинства, то, что когда они натягивают контурный пряд, они натягивают его в таком состоянии и состригают. То есть, видите, нету вот этой четкости. Волос должен быть как струн, натянутый, чтобы каждый волос был нужной нам длины. Потому что вы не заметили, но двигаясь в макушке, я больше, все больше и больше состригаю волос. То есть у меня получается шелка длиннее, чем макушка, где-то на сантиметра два-два с половиной. Вы спросите, почему? Я отвечу. Потому что молодой человек у нас носит волосы назад. То есть если шелка у нас будет короче, чем макушка, она у нас не ляжет. А за счет того, что челка длиннее, она перекрывает коронки волос. То есть ему будет легче в укладке его поддерживать. И запомните золотое правило. Стрижете вертикально, проверяйте перминтально. На самом мастер-классе я хотел преподнести самую главную суть в чем, чтобы мастер смотрел на клиента и подбирал ему индивидуальный образ. То есть не под гребенку всех стрич, как делают некоторые наши мастера, а подбирать ему что-то подобное ему лицу, то есть что подходит по его жизни, да, не просто как бы одну прическу делать для всех, а смотреть, где он работает, что ему подойдет, как бы какой образ, то есть индивидуально подходить каждому клиенту, выслушивать его пожелания, потому что это немаловажно выслушивать клиента, то есть надо слушать и делать то, что хочет клиент, но при этом вносить свою какую-то лепту. Каждый мастер, я думаю, должен быть немножко психологом, потому что надо уметь общаться с клиентом, понимать, что он хочет. Пришло время второго мастер-класса, мы смотрели, как делать современную мужскую стрижку. Получилось клево. О, вот это, это очень, это очень классно, это супер, супер мастер. Вообще, мне очень нравятся мужские такие стрижки. Даже не знаю еще, наверное, больше, чем женские. Ну, я еще не знаю настолько, что мне больше нравится, но это было классно, круто. Он большой профессионал тоже своего дела, супермастер. Если смотреть со стороны, то кажется, стрижка мужская очень легкая, но на самом деле там есть свои нюансы. Главное в работе с клиентом – общение, узнать, какая стрижка ему по душе. Также необходимо знать, в какой сфере он работает, и гид нам это все объяснил. Каждый мастер, когда учит, он учит и самого себя, потому что это опыт и для мастера, и для Ученика, когда ты объясняешь что-то, ты уже ловишь себя на каких-то ошибках, что надо было донести ученику так, чтобы он понял лучше. В данный момент наши как бы, участники еще сыроватые, конечно, они боятся камер, сразу смущаются, не знают, как себя вести. Но для мастера тоже немаловажно в дальнейшем. Каждый мастер мечтает вести свой мастер-класс. То есть это сцена, это люди, это камера, чтобы каждый мастер не терялся при камерах когда на него смотрят 200-300 человек, то есть чтобы он вел себя адекватно, то есть не паниковал, вел себя четко, сдержанно. Этому мы будем учить тоже в течение 10 месяцев. И я надеюсь и уверен в том, что спустя это время они у нас станут опытными мастерами. То есть и морально, и психологически они будут готовы к сцене, к мастер-классам, к шоу, к камерам, ко всему. Я вам хочу представить двух наших выпускниц, Оксану, которая закончила 10 лет назад нашу школу, и Евгению, которая закончила около года назад. Они вам покажут две работы вечерние, Женя покажет на болванке свою технику, и Оксана покажет на девушке тоже вечернюю работу. Вы посмотрите, они обменяются с вами опытом, я думаю, вам будет интересно. Смотрите и там, и там. Каждая из вас для себя что-то подчеркнет у них. Главное – это выдержать форму прически. Вечерние бывают прически разные. Также бывают накрутки разные, разный диаметр плейки. Если вам нужен крупный, берем крупную плейку. 
Также можно крутить разные локоны. Что вы делаете, если клиенту что-то не понравилось, и заново начинаете или ну, как-то дорабатываете дальше? Ну, чтобы к этому не прийти, мы сначала обговариваем все вопросы, все нюансы, что желает клиент. Но если вдруг, да, бывает, что что-то не нравится, дорабатываем, приходим к общему мнению. Всегда нужно угодить клиенту. Завершили бокалы, локоны. Чуть-чуть подработаем. Используем уже текстуру, которую видите, волосы, память локона. Ну это больше как подлинная да, работа. Да, конечно. Ну, по журналам да, mm -hmm. тоже тенденция смотреть весь мир, а, разрабатывает идеи свои возвращают. Mm -hmm. И все фотографируются в журналах, можно смотреть все современные направления, mm -hmm. которые имеются. Частично показываем окрашивание, mm -hmm. когда закалываем. Частично показываем, увеличиваем объем, чтобы у клиента оказалось вообще невероятное количество волос. элемент волны, который присутствует в завершении накрученных локон. Челку потом пишем в эти боли. И тенденция приблизительно выполнена. А там, как клиент, спрашиваем, что нравится, где доработать, где убрать, где перенаправить. Мастер-класс мне очень понравился, вечерняя прическа бывшей ученицы Ольги Борисовны. До нее, конечно, расти и расти, но есть стремление за то, что есть такие люди, есть ну, к чему стремиться. Я думаю, программа становится намного интереснее с каждым этапом. И у нас уже все меньше и меньше становится боязнь, боязнь камеры, и мы уже привыкаем к этой атмосфере. Итак, два мастер-класса позади. Пора нашим начинающим мастерам ответить экспертам. 30 минут, 8 моделей и не шанса на ошибку. Укладка на живых волосах. Смотрим внимательно. Так сказать, следим за руками участников шоу. В этот раз я им дала задание работать с моделями, с живыми волосами, с баланками. Очень интересно, и качество волос, конечно же, совсем другое. Полчаса мы им дали, это тоже имеет значение, потому что скорость в любом случае. Мастер не должен долго возиться. На сегодняшний день все спешат куда-то, и нужно управляться быстро. И потом, если они даже будут участвовать дальше в каких-то конкурсах, чемпионатах, все эти работы выполняются на время. В общем, расслабляться некогда. Нужно работать. Это было немного страшновато, потому что перед тобой сидит живой человек. Ты боишься сделать ему больно. 
Я хотела сделать объем, но у модели волосы густые и тяжелые, и из-за этого объем не держался. Волос, наверное, легче делать на болванке, потому что ты не знаешь, с какими волосами придет тебе клиент. Я вижу, что я расту. Ольга Борисовна и Гид говорили, что неплохо, но нужно дорабатывать концы. Мне повезло с моделью. Она меня поддерживала, мы легко нашли общий язык. Когда даже ей больно делала, она терпела и понимала, что я не профессионал. Получается то, что я накосячила. Во-первых, челка запуталась. Во-вторых, я пряди не досушила. И в-третьих, это просто кошмар. Я очень рада, что нам э, сегодня нужно было работать с живыми моделями, так как это очень э, ответственно, но интересно. И это приносит больше опыта, так как они говорят нам э, ощущения во время э, стрижки или вот укладки. И намного интереснее и понятнее нам, э, с чем дальше бороться. Нашли мне голову, хорошие волосы, конечно, нормальные, запутанные, помыли ее, начал накручивать, волосы были непослушные, было сложно что-либо делать, нервничая, из рук все валится, камеры снимают, режиссеры. Медленно у меня пошло, пытаюсь локоны накрутить, не получается, накручиваем. Смотрю, соперницы уже у меня почти все сделали, а я только начал. Если бы не Гид и Ольга Бербен, я, наверное, бы не успел бы за 30 минут сделать укладку. Болванки, они постоянно путаются, с ними много возни, и у них локоны быстро распадаются. Но на человеческих волосах это делает лучше, но я не укладываюсь во времени. Мне надо времени намного больше, чтобы качественно, медленно, спокойно работу сделать, выполнить. В целом мне понравилась работа девочек. Они старались, у них все красиво, хорошо получилось. Я хочу такого же достичь эффекта, как у них. Хочу точно так же добиться всех целей, поставленных Ольгой Борисовной, поставленных Игитом. Жалко, конечно, то, что я так поступила. Моя модель надеялась, то, что я ей ну, хорошую прическу сделаю, красивую, но я буду стараться. Мы обсудим, какая нам больше работа понравилась. Ну, Тебе мне какая лично нравится? По текстуре понравилась больше работа Элины, а по форме работа Альбины. У нее попущнее, но за счет, за счет стрижки, я думаю, у нее пушнее смотрится. В принципе, я присоединяюсь. Мне тоже Элина на работа больше нравится. Она выполнена почище. Она да. более гладкая, да, такая. Но у Альбины кое-где форма проглядывает. У Вики тоже. И он уж хороший объем. Девочки отработали хорошо. Конечно, были плюсы и минусы. Модели их были в основном довольны работами. И в основном все говорили, что я бы пришла к такому мастеру. Были, да, и не очень хорошие комментарии. Ну, может быть, не очень было приятно девочкам. Больно было, там, или дергали волосы. 
были какие-то такие моменты. Ну, в общем, все да, остались довольны. Девочки сами, ученики тоже собой довольны. Ну, так, 50 на 50, наверное. Хорошо, что они самокритично относятся, они видят свои плюсы и минусы, они начинают уже понимать, где качественно, где некачественно, где есть форма, где нет формы. Это вот очень хорошо. У нас появился новый мальчик, его зовут Леша. Очень приятный и такой веселый, с чувством юмора. Есть у нас еще Гоша, он подтянется в следующих проектах, так как он сейчас с поломанной рукой. Мне кажется, это очень хороший тендем будет. Мальчики в коллективе это всегда хорошо. Ну и потом они в основном становятся все хорошими, сильными мастерами тоже. Мне кажется, есть такие моменты, что они, может быть, и не совсем думают, что они делают. Но этому нужно тоже научиться, потому что голова тоже должна работать, и фантазия, и вообще все. Вот, и руки работают тоже от головы, от, от думания. И, может быть, спешат. Есть такие моменты, что спешат, боятся не успеть, не уложиться во времени. Во времени. И поэтому путаются волосы. В первом проекте у нас лидировала Ануш. Она была уже очень уверена в себе. Но во втором проекте очень жаль, что она немножко сбавила обороты, наверное. И вышли больше в лидеры Илина и Альбина. Конкуренция такая здоровая. Они видят, что делают соседи свои. И подтягиваются друг к другу. Такая вот живая конкуренция. Хорошо, что без зависти, без всяких козней. Это в этом бизнесе тоже присутствует. Поэтому ну, нормальное явление такое. Ну, я, конечно, расстроена, что я не стала лидером, так как в первой программе я была лидером. А сейчас у меня немного не получилось. Но я рада за девочек. Мне нравится, что мы узнаем новые знания, видим, как работают другие мастера и учимся этому. Мне очень понравилась подъемная работа. Да. Женщина была приятная, объясняла все. Понятно. Обычно я эти прически видела только в журнале. А сейчас вживую это красивее, чем в журнале. Я тоже так хочу. Делать такие Прически. Я хочу стать первоклассным стилистом и делать людей счастливыми, красивыми. И я знаю то, что этот проект мне в этом поможет. В следующем проекте у нас будет задание окрашивания волос, колористика, что очень интересно. Это такое поле деятельности, в котором можно работать действительно как художник. Потому что столько нюансов, столько цветов, столько надо знать всего, чтобы, допустим, не пошел зеленый оттенок, что надо добавить, какой пигмент, чтобы этого не было, зеленый, синий, или наоборот, чем сбить краснинку. Это очень интересно на самом деле. И мы будем давать ребятам эти знания на протяжении вообще всего проекта. Я думаю, они научатся колористике тоже хорошо будут знать. На колористике мы сможем пофантазировать с оттенками, и это будет очень здорово, и зрителям тоже будет интересно. Мне интересно, как мастера подбирают под, под цветотип людей, как они смешивают 5-6 цветов вместе и делают шедевры. Очень многим уже хочется поучаствовать в этом проекте. Хотелось бы поднять это парикмахерское искусство у нас, потому что на самом деле это искусство. И я готова принять участие в поддержке со своей стороны абсолютно бесплатно. Просто вот душа болит и хочется принять в этом участие и помочь. Сейчас мы запускаем кастинг, объявляем на телевидении и на радио. И хотим, чтобы подтянулись модели и не только мастера, чтобы мы могли полностью переделывать, перевоплощать людей. Я думаю, что это будет очень интересно. Хотите принять участие в проекте в качестве модели, стилиста или эксперта? Тогда пишите! Ищите Ростов Лайв ВКонтакте и Фейсбук, а наша реалити-академия стиля с Ольгой Бербериан вернется на экраны совсем скоро. В следующем выпуске еще горячей.